የያንዳንዱ ሰው የህይወት ጉዞ ውስጥ ታሪኮች አሉት ለማለት ነው። የሆነም ታዲያ ሁሉም ሰው ይነበብ ሁሉም ታሪክ ይጻፍ አይባል ይመረጣል። የሆነና የመርጫችን መስፈርቱ በራሱ ያከራክራል። ለምሳሌ የታምሩ ዘገየ የህይወት ታሪክ መጻፍ መነበብስ አለበት ወይ በምን ይተነሳ ለመሆኑ ራሱ ታምሩ ማን ነው ያምን ኩበትን ዝምብዬ እንደ መጻፍ ራሴ ለምን በጥያቄ ማት እንደምፈታተና ይገባኝም ሹም አይደለ ሞራ አይደለ ነጋዲ አይደለ በቃ ታምሩ ባተሌ ሰው ነው በራሱ ተሰጦና ችሎታ ታትሮ አዳሪ ነው ምናልባት የ34 አመት ጎልማሳ ነው አሁን ምናልባት ያልኩት ገጠር ስትወለድ በዚህ ቀን በዚህ አመተ ምረትና ወር ተወለድ ከተበሎ ማስታወሻ አይጻፍ ምናለም ሰው ማለት ነው ይያደር ታውቃላችሁ አሁን በጀርመን ሀገር የሚኖር የወሎ ላስታ ልጅ ነው ላስታ ስከላሊ ወላ በያተ ቤተክርስቲያን درس የሚያቁት ደግሞ ቆሞ ሲሄድ አልነበረም ታሪኩን ከሷ እንደ መስማት ጣሙ ልጅ ነው ያማርኛ ዘዩ ቀበሌኛው ለክ እንደተረቱ ሰለሄ መልሄ እንዲያው ነሄ ነሄ እንደምሉት ዋት ስልክም ይደረክ ነው የሚያሳዝነው ግን ትረካ ስለሆነ ድምጹና ተሰሙት እንግዲህ ያው መጀመርለ ከተራራዎቹ ነው የተወለድኩት ሰሜን ወሎ ላሊበላ ልዩ ስሙ ምጆ ማርያም ነው አከባቢያችን ሰሜን ወሎ ዞን ወይ ደግሞ ዋግምራ ይባላል በጣም አስጨጋሪ የበልካ ምድር አቀማመጥ ያለው ነው ሳቃለ ሊተርክልኝ የተዘጋጀው ታሪክ ግን አስቀም መራራ የህይወት ሁኔታ ነው እሱ ግን ነፍስ ካወቀበት ጀምሮ በመራራ ዙሪያ ሳቃለው እንደውም ሁኔታን ነገር እንካላችሁ ሲፈጠረው ፍልቅ ለቅናው እንደግሞ ስለሱ መረረም ጣፈጠም የውት ታሪክ ሁሉን ሰማ ዋግምራ ምጆ ማርያም ድብር ድረስ ተራራውን የምንወጣው ለምን እንደነው አዘ ጥያቄያችሁ በእኔ በኩል ተቀባይነት አለው እንደዚህ ብላችሁ ሆነ ግን አለው ማንነት ባልተናነሰ ምናለባትም በበለጣ 
የመሰጠኝና መጻፍ ሆኖ ሊጻፍና ሊተረክ ይገባል በእያ መንኩት ከውልደት ተስካሁን የህይወቱ ከዚህ እስከዚህ ነው ይሁንና ያግባባን እንደሆነ ስላሁኑ ማንነቱ ቀን ጨባርጌ ያጫውታቸዋለሁ ከዛ በፊት ግን ከዋግ ህምራ ምጆ ማርያም ድብራ አቅራቢያ የተሰነሰ ህይወቱ ትንሽ ልዝለቀላችሁ ለምን ደርደር ያነት ላስጨብጣችሁ ምን መሰላችሁ አድማጮች ታምሩ በግሩ ቆሞ ይራመድ ዘንድ ሳይሆን እግሩን ተሸክሞ በጆቹና በጉልበቱ ሱራሱ እንደምብለው እንደንቁራሪት ባራት ግሩ ይድ ዘንድ ተፈጥሮ ይፈርግችበት ነበር እሱን ሰላም ማክር በራሴው ሳኔ በታሪክ ውስጥ የሚያነሳቸውን ሰዎች ስም ቀይርላለሁ የነሱን ማንነት ለመጠበቅ ስለላሁ በተረፈ የሚወራው ያንዳንዱ ነገር በእውነት ይሆንና የተፈጸመ መቶ በመቶ ነተኛ ታሪክ ነው ሄ አሰለፈቻ መሬት ይባላልች አባቴ ደግሞ ዘገየ ዘሪው ይባላል እኔ ተወልድኩት እንደ ማንኛውም ልጅ ከጋ ይተዳር አይደለም ወላጆቼ በሕግ ተጋብተው አይደለም ይተወልድኩት እኔ ዲቃላ ነኝ ሰወለድ የነበረው ኔታ አንዴት መስለ እናቴ ካያቴ ካቶ ዘሪው ለመንገቻ ቤት ቤት ሰራተኛ ነበርች አያቴ በዚያ አከባቢ ህብረት ሰው በጣም የታወቀ ሰው ነበር ባላብትና ዝነኛ ሰው ነው እንግዲህ ቀደሙ በነበረው ስራት ግራዝማት ወይም ቀኛዝማት የሚባል ማረግ የነበረው ሰው ነው አባቴ የሳቸው ልጅ ነው ከናቴ ጋር የተገናኘት ያው እንዳልኩ በነስ ቤት ሰራተኛ ተቀጥራ ነው አባቴ ያው እንደማንኛው የገበሬ ልጅ ይቀን ተቀን ስራውን ነበር የሚሰራው እዚያ እናት የተቀጠራው መሰራበት አቅራቢያ ደግሞ የእናት እህት አክስቴ ማለት ነው ትኖር ነበር ብርቱካና መዲት ይባላልች በሷ መካይነት ነው እናቴ አያቴ ቤት ተቀጠራ አንድ ሰራ የተደረገው ለምን መሰለ የእናቴ እናቷና አባቷ ብዙ ልጅ ውስጥ ስለነበሯቸው ያው እሷ ብቻዋን አልተዳረችም ነበር ቀሪዎቹ በሙሉ ግን ባለተዳረዎች ናቸው ማለት ይችላል የኔና ትብ በሰራተኛ እንደ ተዚያ ገብታ የነበረው እስላል ተዳረች ነበር አንድ ቀን ድንገታ ምንጭ አባቴ ያን የጎረምሳ ነበር አሉ እድሜውን ግን በትክክል አላውቅ እሷ መናቴም ላቅኔዋን ደርሳ ነበር ነው የሚሉት አያቴም ሄድና መርፊያ ሰግታት ተመለስ ብለው ይልኩት አስከተማ የምትባል ትንሽ የከተማ ልጅ ወደዚህ ያነበረ መጀመሪያ ይላኩት እዚያ በጣም ትንሽ የጤና ጣቢያ ነበረች መርፊ ለመውጋት ብቻ እንጂ የተለየ ክብና አልነበረው እንጂ ወመው እንትዛ ልጅ እሱ እሷን ይዞ የተላከው አቶ ገላው ዘንድ ነበር መርፊ ወጊ ነበር ይታወቁ ከዚያ ጥያይ ይዘው ይዱ ማለት ከዚያ በኋላ መርፊ አሰግቷት በመሐል ጠላበት የቀማም ሰው በዚያው ተሰዛቱ ደግሞ የሚገርመው አባቴ በዛ ሰዓት በይፋ ለሌላ ሴት ታይቶ ነበር ልጅ ለልጅ በሚለው ደም ዘር ተመርጦ የባላ አባት ልጅ ነው ተብሎ ነበር የታጨለት እንዳልኩ ያ አባቴ አባታ ያቴ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው ያው ከሚመጥናቸው ቤት ሰብ ጋር ማጋባት ነበር የሚፈልጉት እንደዚህ ማለ ይሄ ነገር ሆነ ማለት ነው ይላል ታምሩ 
በርካታ ሲያጫውት አስተዋውቃችሁ በጀርመን ሀገር ኑረንበርግ ከተማ ይኖራል በራሱ መንገድ ከጃማይካው የመቶ ሜትር በራሪ ወዘን ቦርት ጋር የሚያመሳስለው ገድል ሰርቷል ገድሉም ማለም የድንቃ ድንቅ ነገሮች መዝገብ ላይ በይፋ ሰፍሯል በጣም በተለያዩ ጋዜጦችም ተጽፏል ለምሳሌ የእንግሊዙ ዴሊ ሜል በስፋት ዳሶታል ወዘን የውልህ ኢላል የዴሊ ሜል ጻፊ ሶፊ ጂያን ኢቫንስ ዛሬ ሁለት አመት በስፋት ያቀረበችው ዘገባ ርዕስ ይጀምር ወዘን የውልህ አንድ አካለ ስንኩል ሰው የመምርኮዣ ክራች ላይ በሁለት እጆቹ ቆሞ እንደግር የተራመደባቸው አዲስ የመቶ ሜትር ክብሮ ሰናስ መዘገበ ኢላል ፎቶግራፉ እንደምታዩት ማለት ነው የታምሩ የጆ ረዝማኔና በማርኛ ክራንች ስለምንለው እንደዛ በጣም ይሻለኛ የክራንቹ ቁመት አንድ ላይ ሲደመሩ ያ 1 ሜትር ከ30 ሴንቲ ሜትር ከፍታላቸው ባለ ታሪካችን ታሜ ከንዲያለ ከፍታ ላይ ተዘግዝቆ እግሮቹን ወደ ላይ ሽቅፍ ሰቅሎ በሚያስገርም የሚዛን አጠባበቅ ክህሎቱ 100 ሜትሩን ከ1 ደቂቃ በታች ጨርሳል በ56 ሴኮንድ በክራንች ሮጣው ክራውስሙን ያስመዘገበበት ቦታ ጀርመን ሰሜን ባቫሪያ ፈርዝ የምትባል አነስተኛ ከተማ ውስጥ ነው ታሜ ዳያሉ ኃይሊ እንደቀናን ይሳ ሁሉ አገሩን ኢትዮጵያን ማስጠራት የክብሮሰን ባለቤት ማድረግ ህልም ነበረው እንደ ስፖርት ተቆጥሮ በስታዲየም ተገኝቶ ከሌሎች ጋር አብሮ የሚወዳደረው ባለመሆኑ እንጂ በጆቹ ቆሞ 100 ሜትር በመሮጥ በ56 ሴኮንድ ክብሮሰን የጨበጠ ስብቻ ከሱም ጋር ሀገሩ ኢትዮጵያ ብቻ ናት ስካውን የሱን ክብረ ወሰን ለመስበር በሱ መንገድ ለመሮጥ የቀረበ ተወዳዳሪ የለም ታምሩ ግን ከመጣ ለመቅጠምና ክብረ ወሰኑ ለማሻሻል ዝግጁ ነው አሁን ደግሞ እንዲ ክራንቹ ላይ ቆሞ ደረጃዎችን ቆልቆል ወይም ሽቅብ የሞጣት ሌላ አዲስ ክብረ ወሰን ለማስመዝገብ ዝግጅቱን አፋፍ ሞቀጥሏል ከሜትር ከ30 ላይ ክራንቹ ሳት ቢለው ቢደክመው ጋዳልጠው ወድቆ ይሰበራል ለዚህ ዝግጅት አለው እንጂ አይፈራም ባቅሚ ሀገሬን አስጥራለሁ ራስን እንጠቅማለሁ ብለ ያምናል በኢትዮጵያ አዲስ አመት 2010 አዲስ ክብሮ ሰን ለማስመዝገብ ተዘጋጅቷል እንደ ጀግናይ ኡዜን ቦልትሉ እኔም በስጦታ የታደልኩ ነኝ ማለያ ፍልቅልቁ ፈርጣማው ሩቅ አላሚው ታምሩ ለዴሊ ሜል እንደ ጀግናይ ኡዜን ቦልትሉ እኔም በስጦታ የታደልኩ ነኝ ምክንያቱም እሱ 100 ሜትርን በግሮቹ ከሁሉም ፈጥኖ ይሮጣል እኔ ደግሞ ክራንች ላይ ቆሜና ሚዛንን ጠብቄ እንደሱ የረቀቱ ፈጣን ሯጭ ነኝ ብሏል ታምሩ ወደ ተወለደበት ዋግምራ የተወልደቀው ለመልሳቹ
ታምሮ በህይወቱ ተቋቁሞ ያለፋቸው ነገሮች ወጣ ወረዶች ስንቅሳሮች በጣም ብዙ ናቸው ነዚህን ሁሉ እንዴት አልፎ ዚ ደረሰ የሚያስብሉ ናቸው ትልቁ ትጥቁ በተፈጠሩ የታደለው ፍልቅልቅነቱ ለባር ብሎ አዚያምናል እናቱ አሰለፈች አመዲና አባቱ ዘገየ ዘሪውን ሐኪም ፍለጋ አርቀው ሄደዋል በዚያው ጠላጣተው በዚያው ሁሉ ነራስተው ተያይዘው አደሩ ወደ ቤታቸው ከተመለሱ ወራት በኋላ ፍሱም ሰም ማርቀ አላሰው ጆናል ብለው ያልተበቁት መልክተኛ በእናቱ ሆድ ውስጥ ራሱን መግለጥ ጀመረ አኔን ማርገዛ ሲሰማት ምንድነው የነገር ይያለች ወዶን የሆነ ስሜት ሲሰማት ምንድነው የነገር ይያለች በመቀነቱ አጥብ አድርጋ ታስረው ነበር ወዶ ይላል ተአምሩ የሱነቱ መነሻ ሲያወሳ አባቴ እንዶትሮ ስራውን ይቀጥላል ያው ያርሳል እንደዚህ ያያሉ ይወጥ ቀጠለ ናቴ ምርግዝና የገፋ ሄደ ማለት ነው በኋላ ዘው አከባቢ የምትኖረውን በህቷ ብርቱካና መዲን ማማከር ጀመረች እሷም ነይ ነካ ማለት ናቴም ከአያት ቤት ወጣ ወደ ብርቱካና ክስተ ቤት ገባች ከማን እንዳረገዘች ግን በውላይ ታውቅም ነበር ወሩ በጣም ሲቃረው እርግዝናን በመጨመሩ በመቀነቷ ስራ የምትደብቀው ነገር ሊሆን አልቻለም እና ታወቀባት እስከዚያው ድረስ እየደበቀችው ነበር የኖረችው እንደዚያ ድርስ ሆናም ግን እንስራ ተሸከም ነበር ወንዝ እየወረደች ዋት አመጣ ነበር እንጨት ተሸከማለች ያው የገጠር ሴት ይወት ከባር ነው እዚህ መካከለ አባቴ የሕግ ሚስቱን ለማግባት በዝግጅት ላይ ነው በግቢያቸው የሰርግ ዝግጅት አለ በማሉ እኔ ተወልድኩ አክስቴ ቤት የማልጅ እንደሆን ካይታወቅም ነበር የቆየ የዘበየ ልጅ ተወልደ ተብሎ ተነገረ ማለት ነው የተወልድኩለት ከናቲ ጋር እቴና ናታቸው ማለትም የኔ ሴት አያት ነበሩ ሰወለድ በጣም የተለየ ፍጥሩ ሆኝ ነበር በነሱ ውስጥም ልዩ ስሜት ተፈጠረ ማለት ነው የናቲናት በጣም ቆራጥ ሴት ነበሩ አሉ ናቲም በጣም ይደነገጠችው እኔ አክስቲም እንደዚሁ ከሚገባው በላይ ነበር ይደነገጡት ነያቱም እነሱ የሚያስቡት ዘራችን ንጹል እንዴት ከኛ ዘር ማል እንዲህ አይነት ፍጡር ሊፈጠር ቻለ ይሄ የሰይጣን ዘር ነው እንጂ ይያሉ እንደ ሰዋል ቆጠሩኝ እና ቴት ነግረኝ ነበር ምን አይነት ጉድ ወለድኩ ስል ነበር ትለኛለች አያቴ ይሴታ አያቴ ከኛ ከባቢ ራቀ ብሎ የሚገኝ ሌላ ድብር ጥቅር ቲርቆስ ነው ሚኖርት ከዚያ መተው ነው ያዩኝ የነጻነ ሰው ሳይሰማ ማሰገድ አለብን አሉ ለናቲና ላክስቲ ኮገቤ ወላይ በጣም ማመር ቀይ ጠነኛ ነበር ወገቤ በታች ግን ንግሮቼ በተለይ ከጉልበቴ በታች በጣም ከጭን ነበር ታፋይም ትንሽ ሻል ይልም ቀጭንና ጥንቻው ይዛለ ነበር ንግሮቼ መርገጫዎች እንደገና ታጥፈው ወደዋላ ዞሯል አያቴ ድንገት ከናቴና ካክስቲ ጋር ይያዩ በትኩስበት እናፍነው ማለት ነው 